Nako. Buti sinabi mo. Okay, uh, R square, 25 R is equals to 5. So, by comparison. Now, continue. So, H equals to 2K is equals to 3. R square is equal to 25. Then, R is equals to 5. By comparison. Kung baga, na persa tayong mag-convert uli ng equation of the circle from general form to standard form. And then, by comparison. So, nasagot na natin ang center at saka R ng circle. At ito yung mga answers natin. So, ang answer natin, possibly ito kasi yung itanong sa board eh. Center, then we have H and K, di ba? 2 and 3. And then, and R is equal to 5. So, yun yung mga sagot. Now, if in case, okay, if in case, ganito ang nangyari, na mental block ka, at balikan ko uli yung problem. This is problem number four, ano? Balikan ko uli yung problem number four. I-rewrite ko yan. If in case, nakalimutan mo ang process ng completing the square. So let me show you this. And example number five. Can we still have this? The same answer? Kung hindi tayo magkukompleting the square? Because I would like to share you this alternative solution. Oh, okay. Pakita ko, no? Now, ito yung given natin. I'll do it here. And as I mentioned kanina, may formula tayo na inaibinigay ko kanina na general form sa pinakataas. At ito yon Copy-paste ko yan. So, after ko na copy-paste yan, ito anak, no? Yung mayigay mga anak. That's it. Okay? So, after ko na copy-paste, So, after copy-paste, uh, i-co-compare ko ngayon yan. So, i-co-compare natin ang value ng A, ano ang value ng B, ano ang value ng C, ano ang value ng D, ano ang value ng F. So, yun ang mga susulat natin. Nakakasit pa ba kayo? Okay. Yes, po. Okay. So, A, C, D, E, and F. So, I'll just write. This way. Okay. By comparison. Kailangan na troubleshooter kayo kapag nag-exam. Ang value lang eh is 1. Isn't it? Nung namin niyo muna maigi. Ang value ba lang eh is 1? Kasi tin niyo yes. Okay. Pangalawa. Am I right that the value of C is 1? Yes. Okay, lagyan ko ng kama. Ayan. And then next. Tama ba ang balo ng D? Negative 4? Yes po. E is negative 6. Tama? F is equal to negative 12. You will only use this kapag na mental block ka. Nakalimutan mo yung process ng computing the square. Nakalimutan mo kung paano mag-convert from general to standard. So, you must do this. Okay, kailangan magaling ka mag-troubleshoot. Now, dahil dyan, merong formula sa pag-aanap ng age. And let me introduce the formula so that we can determine age directly. Age equals 2. Ito formula natin. Okay. Negative D over 2A. Now, let's try. If D is negative, negative D over 2A, and if D is negative 4, I can type it this way. Negative. Ano ba ang value ng D? Di ba? Negative 4. So, negative times negative 4. So, that's negative D. Ito siya. Negative D. Eh, ang D negative. Iba yung negative ng formula sa negative na value ng D. So, that's why negative-negative. Okay. Yung 2... 
Mumultiply ko ng A. Ano ba ang A natin? Di ba 1? Now, negative times negative is positive 4. Then, 2 times 1 is 2. So, 4 over 2 is equal to 2. Therefore, H is equal to 2. Did you get it? The shortcut formula that we have for H? Ito yung formula ng H. Okay, ando ko lang. No? Ang formula ng H, ito siya. Shortcut. And you should learn this also. Ilang kabisado niya. Ayaw mag highlight Yan. Yun na lang, no? Ito yung una, yung una doon. Okay, next formula. We can also solve for the value of K. And this is the formula for K. K is equal to the fraction. Negative E over 2A. And negative E naman siya. Over 2A. Equal. So, fraction uli yan. Ano ba ang value ng E? Di ba negative 6? So, negative times negative 6 over 2 negative six. times 1. Okay, tama. So, we have negative negative is positive 6 over 2. Kasi 2 times 1 is 2. Then, we have the value which is equal to 3. And therefore, K is equal to 3. Now, we already have the value for H and K. Eh, alam naman natin na ang center is H and K. So, ito ngayon. The center, H and K, equals center 2 and 3. Nakuha na natin yung center ng bilog natin. Ito yung tamang sagot natin. Isa na lang ang problem natin ngayon. Ang hanapin ng value ng radius. Now, if we need to solve for the value of radius, we have the formula for the radius. And it is it. The square root of, ito siya, no? Lagay ko sa loob yung fraction. And then yung formula sa taas. I'll write it as d square. Alam, yan. Plus, E square. Minus 4 A F. Can you follow? O 4 A, hanggang ano ba yung mga letra natin? Okay, A, C, D, E, and F. Okay, 4 A, F all over 4 A square. Yan. Now, we already have the formula. So, what we'll do? Substitution tayo. Okay, copy-paste ko yan, ano? Ipin case lang na makalimutan ninyo yung, yung process. Okay. D. D is 1. Then, let's proceed. Uh, D ba, ano ba yung value ng D kasi? Anong nakikita nyo? D is negative, negative four. 4. So, negative 4. Then, square. And then, yung E. Is negative 6. Negative. And then 4 times, ano ba yung A is 1. And then ang value ng F is negative 2. And that's it. Yan. Then punta tayo sa baba niyan. 4 and then, ulit ko yun. 1, 1. Simplify natin ngayon. Equal. So again, in the form of radical pa rin. Sa loob, maglalagay ako ng fraction sign. Negative 4 kapag ni-square ko is 16. Tama ba ako? Nakalimutan ko yata yung square yes, dito. Naka-square ito anak, no? Square lang natin siya. Yan. Yan, square yun. Now, kapag ang negative 16 ni-square ko, anong sagot? Positive 36. And then negative 4 times negative 12 is what? Negative 4. Negative 4 times negative 12 is equal to? 16. Hindi na. Ito, ito, ito. I-multiply niyo yung, uh, yung talong yan. Negative, negative is positive, 48, diba? Sir. 48. So, plus? 48. 48. Yan. All over. 
ang 1 kapag score natin is 1. So, 1 times 4 is 4. 4. Now, equals. May igay, no? Square root ko yan. Fraction natin ulit yan. Kapag ginad ganyan yung talong numero sa taas, anong sagot sa taas? 100 po. 100. Type 100 here. Over 4. And 100 divided by 4 is equals to what? 25. 25. So, square root of 25 na lang yung natitira. And as we all know that square root of 25 is also equals to 5 units. Therefore, ang radius natin is 5 units. Can you follow? Ibig sabihin, nakuha natin ang tama yung sagot. R is equal to 5 units. Ito siya. Kamukha lang nung pag natin ang sagot kanina. Question? Naanap ko ang R, naanap ko ang center by using alternative solution. Pero kamukha lang ng problem number 4, ang number 5. Problem number 4, nag-complete the score muna ako and then kinumpir ko yung standard equation natin sa formula. Naanap natin ang H and K at R. Ito naman, ginamit natin yung shortcut formula. Question? Kapag ibinigay ko na ang center at ang radius, kaya na ninyo maghanap ng equation ng circle in its standard form. May naman kung ang pinagpipilian is nasa general form, kaya na ninyong i-convert ang standard form to its general form. Tama ba ako? And then vice versa, general to standard, kaya na rin. Kaya nasa general ka, hanapin mo yung center ng circle at saka yung radius kaya din by using completing the square or by using the alternative formula. Okay. Now, ito ang activity na aking ipapagawa sa inyo. Okay. Di ba limang problem yan, mga anak? Hello? Still with me? Yes. Okay, limang problem yan. Ganito kayong magsisimula sa paggawa ng problem. Kung paano ang ginawa ko sa limang yan, as it is, ganun ang gawin ninyo. Okay. Ang magbabago lang sa mga alimbawang gagawin ninyo, is ito lang. Kapag nakabisa din yan, ay nako, may puntos na kayo sa board. Ito lang. Ang babaguhin nyo lang, yung center. At saka yung radius. Ah, gusto mo, 1 and 5, tapos 6. 7 and 2, kaya 3 and 8, 3 and 15, 9 and 2, 1 and 10. Mga coordination. And then, palitan nyo yung radius, gawin yung 11, 12, 13, 14. It's up to you. And then... Kami na po bahala, sir. Yes. Uh, and then you do it up to example number one hanggang example number five. Dalang iikot. Paulit-ulit ninyong gawin. Kaya nga, ang papagawa ko sa inyo, uh, make it two. Make it two. Gawa kayo ng dalawang uh, example na... Gawa kayo ng dalawa. Dalawang given ang gamitin ninyo dito. And then umabot kayo hanggang example five. Bali, sampu sila nun. Kaya ba? Klaro ba? Sundin nyo lang yes. kung paano ko sila ginawa dito. And then take note, uh, pakisabi sa mga modular na still na kahit na hindi sila online, required pa rin sila na i-view nila yung discussion natin. Hindi kasi sapat na yung binabasa mo lang is module. Doon sa module, enrichment yung ibinigay ko sa inyo. Pero mas gusto ko kasi ng ganito na indescripted. On the spot, yung pagbibigay ko ng alimbawa uh, at hindi yung naka-powerpoint na kagad. Okay? Kasi dito, makikita ninyo yung galaw ng mga numbers eh, habang tinuturo ko sa inyo eh. Iba yung uh, naikwento ko and then bigla na lang makikita mo ipopost ko yung x minus 2, yung y minus 3. Dito, at least may animation siya. Nakikita niyo on the spot kung paano ako mag-solve. Is it very clear now, anak? Yes, po. Okay. Now, I will be teaching you something. Um, ngayon na ba? Okay, tinan nyo, no? Okay, look at this. If you have this calculator, mga anak, hindi ba ito yung formula? I, want, I just want you to see this, eh. Hindi ba ito yung formula natin? Am I right? 
So we have the A, D, E, and F. Correct. A, D, E, and F. Okay, I'll teach you how to do this. Alimbawa, marami yan yung circle na kinukompute mo na inaanapan mo ng radius. And you want this by the use of calculator. Look at this now. I'll show it to you. Para maturuan ko din kayo ng gamit ng calculator na mas hindi talaga. Okay. Iba talaga kapag online. Yan. Okay, no? <coughs> Ganito na lang gawin natin. D, E, A, N, F. Kompleto ang calculator na may D, E, A, N, F. Yung R, gawin na lang nating X. Okay? So, this is the way that I will do. Rest assured na yung calcu ko, naka-mode 1. Naka-computer mode. Mode 1. Okay, may calculator kayong ganyan, di ba? Ganyan ba gamit yung calculator? Yes, po. Okay, so mode 1. So, I'll type alpha x. O, ulitin ko, no? Alpha, then, second function ng parenthesis na yun, x. Gawin nyo, gawin nyo lang. Gawin nyo lang. Nagawa nyo na ba? Yes, po. Okay. Then, alpha again. Then, I'll press this calc. Lalabas ang equal sign. Done na ba? Is it done already? Done na ba, anak? Yes, po. Okay, I'll press the square root, the radical symbol. Yan. And then inside of it, nakikita niyo nyo, nagbiblink yung cursor. Ipipress ko ulit yung fraction. Ato ng radical, ipipress ko yung fraction. Ayan. Okay, did you get it? Ganyan ba nakatype sa inyo? Okay na ba? Yes po. Then alpha. Sir, ulit. Ulitin ko na. Ulitin ko from the very beginning. Mode 1. Okay. Alpha x. Alpha calc. Radical symbol and then fraction. That's it. Ako na. And then, I'll press alpha D. Yung D yun yung may sign. And then square. Ito yung x square. So square ko siya. X square. Yan. Square. Plus alpha E. Yung may cos. Iulitin ko siya. Alpha E. Yan. And then square. Yung x square ulit. Minus 4. Alpha A, I think A is the less than symbol. Ito. Yan. Yung may minus sign. Then, alpha F. So, where is alpha F? Ito. Alpha F yung tangent. Move the cursor down. Yung nagbibling na cursor, yung arrow. Yan. I'll type 4. Alpha A. Then, square. That's it. Daling ko yung cursor sa right. Nagbibling sa dito, di ba? So, what is next? So, tandaan nyo ha, yan yung formula natin. Nakatype na. Okay, nakatype na. I'll just press calc. Pag pinto niyan, press yung calc. Okay, tingnan ko yung mga given natin muna, no? Yung mga given natin, ito sila sa taas. Yan, para kita ko sila. A, C, D, E, N, F. Yan. Pulingan ko yung calc natin. O, di na-type na ninyo yan. Na-type na ba ninyo? Did you already type them, class? Hello, are you still with me? Kasi nasulat ko na wala ko. Okay. Uh, nakikita nyo yung pagkakatype? Ano yung susunod na press ko niyan? Magtatanong na ang calculator niyan. Magtatanong ang calculator that time na ang calc pipindutin ko. So, click ko yung calc, no? Magtatanong ang calculator. Ano daw ang value ng D? Negative 4. So, I'll type negative 4 and press equal. Magtatanong ang value ng calculator ng E. I'll type negative 6. 
cannot press equal. Magtatanong ang calculator ng value ng A. I'll type 1 and press equal. Finally, magtatanong ang calc Q ng value ng F. I'll type negative 12 and then press equal. The answer is 5. Ayan, di ba? Can you follow? Can you follow, class? Now, if there is yes. another equation of the circle and we are only being asked of the radius of the circle, I'll just only press calc. And then, ililista ko lang dito yung ibang value na naman ng D, A, E, and F kung meron na namang panibagong equation. Mabilis. Ayan, no? equal ko ulit. No? Pipe talaga lilitaw dyan. Replay lang. Ayan. Did you get it? The way I did it? Kung paano? So, yes. Okay, I'll teach you one more. One more. No? Another, another uh, technique. Okay. Alimbawa naman, no? uh, tingnan nyo, no? um, sa simple interest, meron kayong simple interest topic, wala pa yata. Napag-aralan na ba ninyo yun? Wala pa, no? Sa ibang topic, wala pa yata. Okay. Ito lang, lang muna yan. So, ganyan. Pwede yan sa lahat ng formula. Pwede yan sa lahat ng formula, okay? Alimbawa, madali yan, anak, no? Madali yan. Hindi ba ang formula ng cylinder is pi r square h? Pi r square h. Isishare ko lang sa inyo yung gamit ng calculator. Okay. Uh, dagdag ka alaman lang sa geometry. Kapag nagtik ng licensure examination, iba ito yung volume ng cylinder. Equal? Saan ba yung pi dito? Hanapin ko ano? Ni-endress ko lang para marami kayong extra matutunan. R, then square, then H. Yan. That's the volume of a cylinder. Inclusion lang ito, ha, pero hindi kasama sa geometry. Para lang ma 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 makabisado ninyo ang inyong calcule. Okay. Volume of cylinder. Pi R square H. Okay. So let's just assume that V is X. And the radius is y, and h is z. Okay, so x equals to pi r, ah pi y square z. Let us see our calculator. Merong bang y? Ah, walang ah, walang ano ah, walang ah, walang z. So gayt ula lang. Ang volume gawin nating a, ang r gawin nating x, at ang h gawin nating y. Okay, so ganito pagkatype niyan. Okay, mode 1 ko ulit. Di ba sabi ko yung volume is A. O, alpha A. Alpha calc equal shift pi. And then yung R, ginawa natin X. O, alpha X square. Yan. And then H is Y. Alpha Y. So, yan na ang formula ng volume ng cylinder. Volume is equals to pi x square y or pi r square h. Ngayon, pipindutin ko yung calc. Kahit nasampu pa yan o 20 yung, yung problem mo, ganito lang kadali yan mga anak. No? Tatanong ang calc ko kapag pin, pinindutin yung calc. Ano daw ang radius? Kunwari, ang radius ng cylinder mo, 6. Equal ko. Ano daw ang height ng cylinder mo? Let's say 9. Ayan na yung volume. Binigay na instantly because of that stored formula. Eh, hindi naman yan na uh, programable eh. Na-store mo siya on the spot eh. Okay? So, calc mo ulit. Alimbawa, may bago ko na namang cylinder na i-compute. Ang volume niya, ang radius niya is, say, 10. And then, ang height niya is 15. Equal. Automatic, instantly, bibigay yung volume ng calculator. Ng volume ng cylinder. Alam niyo na ba ang taktikang yan ngayon? Can you follow? Yes, po. And ang dami ko pang pwedeng ituro sa inyo dito sa CalQ. Okay, marami. Masyadong marami. Okay. Now, ito yung magic na ituturo ko sa inyo bago ko yung dismissal na. What if? Gusto kong malaman na talaga ang 7 times 8 is equal to 6 sa CalQ. Di ba? 7 times 8 is 56. Kaso ang nangyari, nasira yan. Ayaw mapindot niya na tsaka nito. 
ayaw din nila ng mga apat na operation na yan. I will show that 7 times is 8 is equals to 56 using the calculator. Troubleshooting. Ganito lang kadali yun. So, alta, bawal din yung alpha A, bawal din yung alpha B, no? Okay. Okay, ganito gagawin ko. 7. Then, ship. R&D. Yung 0. Ayan. Piduti ko yung 8. Sira yun eh. Pero pwede lumitaw. Okay. Equal. 56. Even if you will try another number, wala sa book yan, no? Uh, line. Ship. R&D 2. 18. Diba? 9 times 2 is 18. Kunwari, nasira yung function button ng calculate mo na X. Yan yung pang troubleshoot. Okay. I think you got it already. Question so far. Ano meaning R&D? Parang round siya. Round up. Pero iba yung function na natagpuan natin dito. Actually, yan uh, accidentally discovered lang. Mahili kasi akong makutikot misan kung saan nakakarating. Yan, yan. Na-conclude ko na ganun din ang function niya. Na-tiyampuan ko lang. Okay. Can you pa uh, malino ba yung lesson natin for today about circle? Now, if we're going to graph yes. the circle, ganito lang naman ang pag-graph. Nakalimutan ko tuloy yan. So if I will draw the Cartesian coordinate system, look at this. Yan, at yan, no? So, ugit pa ako ng isang line. Alam naman natin kapag papunta ng right positive sa X, papunta ng left is negative, papunta ng taas is positive, papunta ng below is negative. For example, the, rate, the center is 2 and 3. 0, 1, 2. 1, 2, 3. So, definitely nandito yung point natin. So, maglagay ako ng point. Para yun yung point natin. And then from here, whatever is that radius, I'll just scale 1 to 5. Kung kukuha ko ng uh, compass, i-rotate ko lang. Meron na tayong graph ng bilog. Just make sure na 5 units siya at anywhere, at any point. Can you follow? Sundan natin. Hello, mga anak. Klaro ba ang discussion natin for today? Yes, sir. Yes, sir. Okay.